Wonders. And we are live. Welcome to Wonders World live stream. <laughs> okay, here we go. Ayan, ayusin ka agad ang book. <laughs> Kasi may camera. <laughs> Good evening, Kawandos. Uh, welcome to my live stream. Ayan, inunahan ko na. Hindi pa umabot ng 8 o'clock. Kasi, eh, ano, nag very erratic kasi ang net ngayon. So, kaya, try ko lang. Pagka okay siya, di tuloy natin. Pagka hindi naman, di good night. <laughs> Ay, nako. Mukha okay naman. Kasi, ayan. I don't, I don't, kung anong reception dyan sa ilang ba tayong, ano, we have uh, 2 million people in the house. Ayan. Meron tayong pitong tamsak. Ayan. <laughs> Ay. So, ano, na-miss nyo ba ang live stream? Na-miss ko. <laughs> Kailan ba yung huli natin? Ah, uh, okay. So, maalala ko nung Wednesday ba yun? Parang Wednesday, no? Tapos, naputol siya. Na, parang, parang warm up pa lang. Nag-start pa lang ng discussion ng topic. Naputol siya at ayaw nang bumalik. Ayaw nang mag-reconnect. So, ayun. So, natulog ako. Good night. Parang <laughs> ganyan. So, ngayon, Before pa nag ano nag tick yung 8 o'clock inunahan ko na siya para kung ano man di ano matulog tayo na maaga di ba <laughs> Pero kung okay siya di tuloy-tuloy natin para maganda yung discussion So again good evening mga kawandos if this is your first time to be in this channel welcome you're welcome to Wonders World Vlog So ang Wonders World Vlog ay uh, isang story channel kung saan ang mga stories ay uh, ang mga story owners ay mga ordinaryong tao na mayroong extraordinary stories. Ayan! So pagka hindi ka pa nakatry manood ng mga stories, punta ka kaagad sa aking playlist. Pag nasa channel ka na, punta ka doon, i- i- uh, pindutin mo yung playlist, tapos hanapin mo doon yung mga chapters na gusto mong panoorin. Isang chapter, isang story. So, yan yung ano, yan yung Wonders World Vlog. So, kakaiba ito sa ibang mga channel. Kasi ano talaga siya, may aabangan kang mga stories, no? So, I hope uh, ma-enjoy ka sa mga stories. Ang mga ang purpose natin dito ay mabigyan ng platform ang mga taong may inspiring stories na ma-share yung buhay nila para ma-inspire din yung iba. So, ayan. Okay na, nasabi ko na rin. So, yan yung ano, identity ng ano, Wonders World Vlog. So, we are trying to explore the extraordinary lives of ordinary people. Ayan, welcome Sheila Bautista. Ano, Sheila Bautista. Daisy Bautista in the house. Ayan, kung nakita nyo lang itong babaeng ito, mga kawandos, ang ganda nito. Parang hindi halata na ano na siya, na tapos na siyang nagdebut. <laughs> Pagka tingnan mo yung mukha Ang batang bata pa Ito pa ang isa Si Sheila Sinieres Ano rin ito Kung tingnan mo sa malayo Parang high school student pa lang Ayan Pero Pagka ano pala Nakausap mo Parang Ang asta high school principal <laughs> Ayan Sheila Sinieres <laughs> Ayan Ito pa si Gloria Ano Cheryl Gloria Ay ito yung ano Ito yung Uh, oozing with sexiness and confidence. Ayan. O, oh, sabi ko na, Cheryl Gloria, shout out sa lahat ng mga taga-turil. Ayan, oozing ka with, ano, sexiness and self-confidence. Ayan, ang ganda, no? <laughs> Hi, mga kawandos. Okay, so, ano, let's tayo sa topic. So, mayroon tayong topic ngayon. Uh, ang topic ngayon ay bali part 2 <laughs> Part 2 nung naputol nating topic ng ano nung last Wednesday kasi kasi nga hindi pumayag yung internet natin na magtuloy. So kaya naputol. Okay, so tingnan natin magbasa tayo ng mga ano, magbasa tayo ng mga uh, nakasulat sa chat box. Ayun, ha ha ha, pagtarong ni Awan. Ayun. <laughs> Ayun, nagreklamo si ano, Cherry Gloria. Ayun niya yung ano, oozing. Ayaw mo yung oozing na yun? Ay, mga kawandos. Pagka nagka-subscribe, pagka naging friend nyo ito si ano, Cherry Gloria sa Facebook, makita nyo ang galing nito sumayaw. Grabe. 
Ah, walang char. <laughs> Ayan. Sige, so before ako magpatuloy, baka makalimutan ko. Ano, may ano kasi ako mga kawandos, may na-learn ako lately. So ano yung na-learn ko lately? Na-learn ko yung ano, uh, yung... Ano daw, yung tamang pag-inom ng kape. Ayan, ayan. Ayan, narinig nyo na ba yan? Yung tamang pag-inom ng kape. So, para daw, ano, para tama yung pag-inom mo ng kape, sundan mo tong ano, sundan mo tong steps na na-learn ko. So, unang-una, ayan, may ano ka, may coffee mug. For example, ito yung coffee mug mo. Ayan. So, unang-una, oh, pagka may kape na yan sa loob, huwag mong, ano, huwag mong hawakan ka agad yung, ano, yung, Any, any part doon sa mag na so parang ano mo lang parang ano lang so so para ma-feel mo kung masyado siyang mainit or kaya ng kamay mo so pag masyadong mainit huwag mo muna ituloy kasi baka mapasok ka so yan yun yan yung una kasi may mga mag kasi na nagko-conduct ng heat pati yung ano pati yung mga handle mainit no kung gaano kainit yung laman yung nasa loob ng mag. Ganon din siya kainit yung handle. So kaya, wag mong diretsong ano, dakmain. <laughs> What a term. Dakmain. Ayan. <laughs> Nagyan sa likod. Uy, nakita. Uy, Neil Sabihon, welcome to Andus World Vlog uh, live stream. Ayan. Salamat, bay. Uh, Tutorial sa tao sa pag-unit sa kape, bay. <laughs> so yun na nga. So wag mong diretsuhin na i-grab yung handle. Baka masyado siyang mainit, mapasok ka pa. So dahan-dahan muna, parang ilapat mo lang yung, ano, yung palm mo ng very light. Eh kung kaya, di saka mo siya i-grab. Pagka hindi, mamaya na na konti. So yan. So for example, ito yung mag natin. Tapos, ayan. Pag ganyan ko, i-o. Tapos, wag mo na akong bitiwan. <laughs> okay, o. Oh, yan. Natuwa. Masaya na ako. Kasi, <laughs> kasi nabi ko rin yung joke ko. Ayun. <laughs> Ayun. <laughs> Ayun. <laughs> Okay, good evening again, mga kawandos. Ayan, mayroon tayong kasama galing pa ito sa the City of Golden Friendship. Friendship. Kagayan di Oro. Ayan, si Neil Sabihon. Uh, sino pa dito? Ayan, may kasama tayo doon sa taas na nakaabang-abang lang, no? Ayan, kamusta di Rabay? Dili ulan? So, si Drabi sa Digos, kagab kagabi pa yung ulan, no? So parang hanggang umaga, ulan, tapos suminto ng umaga, tapos maya-maya, umulan na naman. So ganyan, panay ang ulan. Okay. So yun yun. I think tapos na yung ating preliminaries. Ah, hinintay pala natin yung mga friends natin from, ano, from Taiwan. Ayan, kaano pa lang kasi, 801. So, ayan, siguro papasok sila yung mga friends. Di, ulan, deribay, di mo, ah, ulan. So, ulan everywhere, no? Grabe yung ulan. Uh, balita ko nga kahapon, parang ano, nag-alarm-alarm yung Davao City. So mga kawandos, yung ano kasi, yung Davao City, prone siya ng flooding. Kasi uh, may malaki siyang river, no? yung Davao River. Na kapag ka high tide, tapos na tiyempo ng pag-ulan na high tide, eh siyempre, aapaw yung, ano, yung river. So yung mga communities na malapit sa river bank, Ayan. Yun yung bangko na walang pera. River bank. <laughs> Ayan. <laughs> Ay, naku. Ang saya ko ngayon. <laughs> Ayan. So, yung mga communities malapit sa river banks ay, ano, ay ina-alarm sila na tumataas na yung tubig. Siyempre, yung monitoring ay, ano, very close yung monitoring ng uh, 911, ganyan. So, yung mga authorities doon. Tapos, may alarm-alarm pa sila. Yun. So, yun yung nangyari sa ano sa Davao City. Yung ano ka, yung pinsan ko nag-upload siya ng ano ng parang updates noon sa baha. Ma ano talaga to, talaga yung rivers, so mga rivers. So, abuti na lang, parang naka na rin yung mga tao. Pagka ganyan na, di alis na kagad doon sa bahay nila, punta sa pinaka ano safe na evacu evacuation center. Ayun. So, sana everybody is uh, okay ngayong gabi. Kumusta naman sa ibang bansa, yung mga friends natin diyan? Hindi ba delikado sa inyo ngayon? Ang alam ko may mga lugar winter, may maraming lugar kasi ngayong winter, no? So may snow sila ganyan. Medyo delikado rin, no? Pagka nagta-travel ka on, on snow time, no? Snow time para ano din risky din niya sa traveling. 
Okay, so ayun, di mo muunod ulan diri. Kahapon ulan. Ah, okay. Manil. Ah. <laughs> ayan. So buti ano, bay ah uh, O uh, bani on the bani midiri bai wong di ke ka bisi dira. <laughs> okay, so we have 7 million people in the house. Ayan. So dito wala tayo masyadong mega mega love shout out ha. Kasi uh, dito ay magdi-discuss tayo ng topic, no? So here we go. Uh, start na tayo. So yung mga magaganda diyan, Cheryl Gloria, Sheila Sinyeres, Daisy Bautista, ayan. Sino pa ba nasa taas? Uh, I-scroll up ko nga. Uh, Avon, Apura, Loreto, Florentino, Solo, uh, 25. Ayan. <laughs> Cherry Ann Rojas. Ayan, Lisel Todaka. Andiyan na pala si Lisel Todaka. Ayan. Oh, good evening sa inyong lahat. Now, let's start the ball rolling. Ayan, rolling na tayo. So, rolling. So, last time, kung maalala nyo, syempre din nyo na maalala kasi last time pa yun. <laughs> Ay, nako. Ay, natuwa ako sa mga jokes ko, no? I think importante 'yun. Pagka na-joke ka, tumawa ka rin. <laughs> Para ma-convince sila na ang joke mo ay authentic. <laughs> Ayun. Okay. So, last time pinag-usapan natin yung uh, pregnancy and HIV. So, bakit ano, bakit gusto kong ano, bigyan ng part to ito? Well, unang-una, nung the last the First time na nag-discuss ako ng HIV and pregnancy, naputol. So, hindi natapos, no? 16 minutes lang yata, naputol. So, parang introduction pa lang, putol na kagad, no? So, ayun, gusto ko siya ipagpatuloy ngayon. So, bakit ko siya parang, ano, parang diniinan na kailangan nitong i-discuss? Well, uh, kasi, sasagutin na kagad natin yung tanong na yun. Kasi, ang cases among pregnant women has been consistently increasing since 2012. Ayan mga kawandos. So, diretsoy na natin. Uh, dati, ano lang, projection lang. No? Nung una, ma maalala ko, nung simula nung tumaas yung mga cases among males, male population. So, by the way, sa among male population, ang pinakamataas pa doon, yung, ano, yung male who have sex with male. Ibig sabihin, yung mga lalaki na ang partner nila ay mga lalaki. So looking ano kasi looking sir into men male population na yan may naka ano pa kasi parang naka may mga sub may mga sub ano pa yan ma, mga sub population within that population for example may mga lalaki na although ang kapartner nila ay mga lalaki mayroon din silang kapartner na babae so yan yung tinatawag natin na bisexual so ito kasi worry ko Pagka maraming bisexual ang nai-infect or na co-convert into HIV positive, chances are dadami ang mga mabubuntis. Babae, ah, badadami, chances are dadami ang mga babae na mahahawa na may chance na magbuntis. Ito na nga. So yun yung worry ko dati. No, dati. Pero nung tiningnan ko itong data, parang ano, parang na-confirm yung worry ko na it's really happening now. Ayun. Hindi pa masyadong mataas, pero it's kind of alarming. So kaya nga gusto ko kumbigyan ng part 2 itong pregnancy and HIV. So, uh, if we have new people in the house, ayan, before ko makalimutan, before ako tutuloy, anating nang ko lang kung may mga bagong pumasok. Wala naman, no. Ayan. So, yun na yung parang ano, intro. Hi. <laughs> Ayan. So, yun na nga. I mean, dati, hindi ko, hindi worry ko lang. Worry namin ng mga ano, nauna sa HIV uh, advocacy, HIV work. No? Ang, yun talaga yung worry namin. Kasi, nung tumaas yung cases among male, ang inisip nga namin, sana ano ito, yung mga males na hindi nakikipag-partner ng babae. Pero, yung, pero, Ang sabi ng data, marami din dito sa mga males na to na may partner na, partners na babae. So, yung tinatawag nga na yung bisexual males. Okay, so, uh, here we go. So, simulan natin ng, ang last na iniwan natin na data, uh, ang sinabi ko, nung 2020, November 2020, nag-release ng, uh, nag ng information ang Department of Health about uh, women 
uh, living with H pregnant women living with HIV. So ang sinabi ng November 2020 data ay in in that year from January to November ang Department of Health ay naka document, naka record ng 92 cases. So itong 92 cases, mga babae ito na buntis. Habang buntis sila ay tinest for HIV. Ang lumabas, positive. So these are women who were pregnant, tested, then found out na they are or they were positive. So yun na nga. In ano yun? In 2020. Uh, hanggang November. So tiningnan ko yung ano binalikan ko yung binalikan ko yung data ng Department of Health para i parang i-review natin kung anong nangyari previous years in uh, in the previous years kung bigla na lang ba na tumaas na ganyan or mayroon namang mga pangyayari na before na pointing parang pointing leading to that ano leading to that trend na parang pataas so okay so going back uh, tingnan natin ang ang early na mga recorded na cases among pregnant pregnant women ay mga ano mga 20 ano 2011 ganyan so may mga pang ilang mga ilan ilan na na-record no na na cases pero nung parang notable notable yung mga cases nung ano nung 2012 kasi uh, sobra na siya ng sampo Yan. sa isang buong taon naman yun, no? In 2012. So tingnan niyo yung ano, progression ng number. So wala akong ano, exact number, pero ang sinusundan ko lang kasi ngayon itong ano, itong bar graph na ni ng Department of Health. So ayan, iano lang natin. I uh, parang estimate lang natin yung ano, yung kung saan na tuon na taon yung or na point yung bar graph. So in 2012, nasa mga Less than 20. Oh, less than 20. Nasa mga more than 10 naman ang na-document na case, 2012. Following year, nagdagdag. Pero hindi pa rin umabot ng 20 sa isang buong taon. Following year, 2014, nagdagdag may nagdagdag. Pero hindi pa rin umabot ng 20. So for three consecutive years, from 2012 to 2014, Ang cases natin ng HIV women living with HIV uh, uh, pas, women pregnant women living with HIV ay less than 20 per year. You recorded. Okay, pero pero uh, medyo ano, medyo na naiba siya ng konti nung pagdating ng 2015. 2015, hindi natin alam kung ano nangyari. Pero okay, so Pero ito yung significant. More than half ng ating cases sa Philippines, I think 71, 79%, 76%, basta more than half ng ating cases sa Philippines ay na-document natin or na-diagnose na sila between 2015 and 2020. 79%, parang ganyan, 79% ng ating cases ay diagnosed between 2015 and 2020. Ibig sabihin, noong 2015, grabe yung, ano, grabe yung pagbulusok ng cases natin sa Philippines. Yun. So, this explains why noong 2015, ang cases natin among pregnant women living with, with HIV ay umabot ng tadadang! Umabot ng mahigit 60. O, di ba? Ano siya? Significant siya. In the previous years, walang 20 every year. Pero noong 2015, bigla na lang ang more 